Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Melo e hoje eu vou mostrar para vocês esse projetor de baixo custo, o Towinger H5. Esse é um projetor recomendado para quem quer ter uma telona sem gastar muito. Afinal, ele está custando hoje aproximadamente 800 reais. E outro detalhe é que você pode comprar esse projetor e ficar tranquilo, sem ficar pensando se vai ser taxado ou não. Isso porque a Twinger mantém estoque desse projetor aqui no Brasil. Ele vai ser enviado para você direto do Brasil, vai chegar mais rápido e sem taxas. E claro, se você se interessa em adquirir, eu vou Vou deixar o link aí na descrição, acessa lá. Continuando então, na caixa desse projetor, nós temos o um manual de usuário, controle remoto, um paninho de microfibra para limpar a lente, um cabo AV, um cabo HDMI e um cabo de força. Além, é claro, do projetor que pesa 1,5 kg e mede 12 cm de altura, 20 cm de largura e 18 cm de profundidade. Em uma das laterais nós temos os ajustes de inclinação e foco e um compartimento com um filtro removível para evitar a entrada de poeira no equipamento. Já na outra lateral, temos a entrada de áudio e vídeo e também a saída de áudio do tipo P2, para ligar um fone de ouvido ou alguma caixa de som externa. Ele não possui Bluetooth. Na traseira, temos duas portas de entrada USB e uma HDMI. Na parte superior, ficam os botões de controles físicos, liga e desliga, e demais botões para controlar o projetor. Na parte inferior, possui um furo para encaixe em suportes de teto ou tripés, e também possui uma roda de elevação para inclinar o aparelho caso for usar ele apoiado em uma mesa. Esse projetor possui uma tela inicial bem básica com alguns ícones para acessar as portas HDMI, AV e também para buscar por vídeos, músicas, imagens ou textos nas portas USB, além de um ícone para acessar as configurações. Ele não possui Android embutido. Recomendo utilizar um TV Stick para melhorar sua experiência. Eu utilizei um Fire TV Stick que eu tinha aqui. A resolução dele nativa realmente é Full HD 1080p. Ele tem o um contraste de 2000 para 1 e e brilho de 4500 lumens com potência de 70 watts equivalente a aproximadamente 250 ansi lumens. Ele possui um alto-falante de 5 watts, o que é suficiente para muitas pessoas, mas na minha opinião, para assistir a filmes e séries eu recomendo você plugar uma soundbar ou uma caixa de som externa para ter um som de melhor qualidade e assim melhorar sua experiência assistindo um filme na telona. Nos meus testes eu conectei a minha Echo 4, que possui um som muito bom, inclusive com graves. <risos> Fala sério, a experiência é outra, recomendo. Como ele é um projetor de entrada mais barato, ele não possui alguns recursos, como por exemplo, espelhamento de tela do celular, não possui o foco automático e nem ajuste de quatro pontos. Sobre o foco, ele não é excelente, mas se você posicionar o projetor de frente à tela sem muita inclinação, você vai conseguir um foco aceitável. Quanto às imagens, eu achei bem equilibradas. Tem um bom contraste e uma boa nitidez. No menu de configurações, você consegue fazer diversos ajustes para que a imagem fique ao seu gosto. Você pode configurar modo de imagem, brilho, nível de cor, aspecto, redução de ruído. Você pode inverter a tela caso instale ele em um suporte de teto. Pode configurar o zoom, selecionar o modo de música e também ativar ou desativar o som surround. Esse projetor é recomendado para ambientes onde você consiga controlar a iluminação. Ambientes que você consegue deixar muito escuro ou então somente para uso à noite, pois com a luz do dia entrando no ambiente você consegue ver as imagens mas elas ficam bem ofuscadas pela luz. Eu usei uma tela Mate White que comprei somente para fazer esse teste. Como puderam ver, eu não consegui esticar ela muito bem. Então isso que você viu aí não é um defeito do projetor, é a minha tela que não ficou 100% esticada. Mas o ideal para esse projetor é realmente é uma tela Mate White ou uma tela reflexiva, que com elas você vai conseguir extrair a melhor imagem desse projetor. E eu não tenho um console aqui para testar, mas para quem busca utilizar esse projetor para jogos, o input lag dele é bem baixo, apenas 22 milissegundos. E sim, ele vai rodar seus jogos muito bem. E lembrando, caso se interessar em adquirir, o link tá aí na descrição, ok? E é isso aí, eu sou o Diego Melo e se essa dica foi útil pra você, já se inscreve aí no canal pra ver mais testes e dicas. Valeu!